பயப்படாத உனக்குள்ள இப்போ நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் நான் யாரு இது என்ன இடம் எல்லாத்தையும் நீயே சீக்கிரம் புரிஞ்சுப்ப நீ சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் ஏன் இந்த முடிவுக்கு வந்த அப்படின்னு இங்க யாரும் உணராத வழிய நீ உணர்ந்துட்ட என் வழி சொன்னாலும் யாருக்கும் புரியாது என்ன அப்படியே தனியா விட்டுருங்க எனக்கு வாழவே பிடிக்கல பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லு புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ண இங்க பாரு உன் அவாய்ட் பண்றது என்னோட இன்டென்ஷன் இல்ல நீங்க எங்களை விட கொஞ்சம் கீரணும் நினைச்சு எங்க அம்மா வருத்தப்படுறாங்க ஸோ எங்க அம்மாக்கு பிடிக்காத எதுவும் நான் பண்ண மாட்டேன் போத்தா இவ்வளவு நாள் உங்க அம்மாக்கு பிடிச்சதா இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தியாடா ஏய் நீ ஓவரா காத்தாதா உங்ககிட்ட பேசல அவகிட்ட தானே பேசிட்டு இருக்கேன் இவா யா ஃப்ரெண்ட் இவா யாரும் தெரிஞ்சுக்க மாட்டேன் பின்னாடி நான் யா இல்லை கோதா இவளுக்காக நான் கேட்பேன்டா குரு பேசாது நீ பேச வேண்டியதெல்லாம் பேசிட்டியா இங்க மாதிரி ஒருத்தனை கூட்டு வந்துட்டா மூந்த பேச நான் ஷேரிங் பண்ண முள்ள மாட்டி என்னடி எதுமே பேசாம போற திமுரா தீண்டாம இதா உங்க அம்மாக்கு பிரச்சனைனா போய் சொல்ல அவங்க கிட்ட நீ என்ன தீண்டி நீயோட 10 நாள் ஆச்சுنا இந்த லைட் வேற கடுப்பேது நீ அங்க சொன்ன விஷயம் ரொம்ப சரி ஆனா உன்னை நீயே தண்டிச்சுக்கணும்னு நினைச்ச பாத்தியா அது பெரிய தப்பு நீ அழிக்க வேண்டியது ஒன்னே இல்ல அவனோட அந்த எண்ணத்தை இங்க எல்லாருக்குமே அப்படித்தான் நம்ம விரல்ல படுற சின்ன காய் தான் நம்ம கண்ணில் படும் பக்கத்துல ஒருத்தன் உயிருக்கே போராடிக்கிட்டு இருப்பான் அதெல்லாம் நமக்கு பெருசா தெரியாது இந்த மாதிரி இங்க நிறைய வழிகள் இருக்கு லூஸ் மாதிரி பேசாத மச்சான் இப்பெல்லாம் யாரா சாதி பாக்குறா அதை விடுறா இது வரைக்கும் நம்ம என்ன சாதி பார்த்தா பழைய இருக்கும் இது வரைக்கும் சாதி என்னன்னு நான் கேட்டிருக்கேனா இல்ல ஏன் சாதிய பத்தி தான் உங்ககிட்ட சொல்லிருக்கேன் இப்ப என்னடா நீங்க சாதி இல்லைங்கிறீங்களா சாதி இன்னும் இங்க வாழ்ந்துட்டு தானே இருக்கு சிம்பிளா உங்களுக்கு புரியற மாதிரியே ஒண்ணு சொல்றேன் உங்க வீட்டுல பக்கத்து கடையில போய் ஒரு தேங்காய் வாங்கிட்டு வாங்கடா அப்படின்னு சொன்னா என்னடா பண்றீங்க என்னடா போய் கேக்குறீங்க நாட்டார் ஒரு தேங்காய் கொடுங்க அண்ணாச்சி ஒரு தேங்காய் கொடுங்க இப்படிதான் உங்களை கூப்பிடணும்னு யாரா சொல்லி கொடுத்தா இன்னைக்கு பெரியார் ஒடுக்கப்பட்டவங்களுக்காக தான் போராடினாரு நீ சொல்றல்ல அப்ப உன் மனசுக்குள்ள நீ ஒடுக்கப்பட்டவன் இல்ல இன்னொருத்தம் தான் ஒடுக்கப்பட்டவன் உனக்குள்ள ஒரு எண்ணம் இருக்குல்ல அதுவே சாதி தான் இங்க சமத்துவம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய இடமே சாதி பேர்ல தான் இயங்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு மேலயும் நீங்க வந்து பியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ல சாதி ஃபேட் அவுட் ஆயிடும் சாதி இருக்காதுன்னு சொல்ல போறீங்களா குஜராத்ல எட்டு மாச கர்ப்பிணி பெண் கீழ் சாதி நிறைன்ற ஒரே காரணத்துக்காக அவங்க வயிற்றுல அடிச்சே அவங்கள கொண்டாங்க எதுக்காக தெரியுமா அவங்க மேல் சாதினர் கொடத்த தெரியாம தடுக்கி விழுந்து தொட்டதுக்காக இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இன்சிடென்ட் இந்தியாவில் நடந்ததுன்னு நம்மள எத்தனை பேருக்குடா தெரியும் இந்த மாதிரி இங்க நிறைய பேசாத கதைகள் எவ்வளவு இருக்குடா இங்க பாரு திவ்யா இங்க இது மட்டும் இல்ல இதை விட பெரிய பிரச்சனை இங்க நிறைய இருக்கு இதை விட பெரிய பிரச்சனை இன்னும் என்ன இருக்கு போது இங்க நமக்கு நடந்ததை மறைக்க புதுசா ஒண்ணு வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அது வழியா இருந்தாலும் சரி பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி சாதி சண்டை மத சண்டை பெத்த பொண்ணையே கூலி பட வச்சு கொள்ற அளவுக்கு சாதி வெறி உள்ளவங்க இன்னும் இருக்கத்தான் செய்யறாங்க திவ்யா இப்ப நான் உனக்கு ஒருத்தரை காட்டுறேன் அவர்கிட்ட போய் ஆறுதலா பேசு அவருக்கு உன்னுடைய துணை தேவை
என்னமா இல்லையா நானும் உங்க பொண்ணு ஸ்கூல்ல ஒன்னாதான் படிச்சோம் ஓஹோ ஒன்னாதான் போவும் என்னன்னு தெரியல திடீர்னு அவளை கொஞ்ச நாள காணும் அதான் என்னாச்சுன்னு எங்கள மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்குறவங்க குழந்தைகளுக்கு எந்த ஸ்கூல்லமா சீட் தராங்க சொல்லுமா போட்டோ சேதி கொடுத்தா காசு கொடுப்பாங்களா அதெல்லாம் இல்லையா தப்பா எடுத்துக்காதீங்க மன்னிச்சிருங்க நான் என்ஜிஓவும் இல்லை மீடியாவும் இல்லை நான் டெய்லி இந்த வழியாக தான் போவேன் உங்களை உங்கள் பொண்ணு கூட பார்த்துருக்கேன் ஆனால் கொஞ்ச நாளாக அவளை பார்க்கறது இல்லை அதான் என்னென்னு கேட்கலான்னு போய் சொல்லிட்டேன் உங்களை மாதிரி எனக்கு என்ன வீடு இருக்கா வாசல் இருக்கா ஆ இப்படி பிரிட்ஜு கீழே சாப்பிட்டுக்கிட்டு கிடைச்ச பிளாட்ஃபார்ம் கீழே தூங்கிட்டு இருப்போம் அப்படி பிளாட்ஃபார்ம் கீழே தூங்கிட்டு இருக்கும்போது தான் ஒரு கார் வந்து என் பொண்ணு இடுக்கு மேலே ஏறி அப்படியே செத்து போயிட்டான் என் கண்ணு முன்னாடியே போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறேன் உன் பொண்ணு தான்றதுக்கு என்னையா அடையாளம் கேட்கறான் பிறந்தது கூட அடையாளம் கிடையாது அவளுக்கு செத்ததுக்கும் அடையாளம் கிடையாது கடைசியில் என்னாச்சு தெரியுமா சுடு காட்டில் அவளை எடுக்க கூட விட தெரியுமா ஒரு குப்பமேட்டில் எரிச்சேன் தெரியுமா அந்த வழி அந்த வேதனை எந்த அப்பனுக்கும் வரக்கூடாது இதெல்லாம் கூட பரவாயில்லம்மா சுயமா வேலை செய்ய தெரிஞ்சும் அவங்க கிட்ட வேலை கேட்டு போனா அவங்க கேட்கற முதல் கேள்வி உங்க அடையாளம் என்ன இருக்குன்னு அப்படியே நாங்க வேலை கிடைச்சி போனாலும் இந்த அரசாங்கம் எங்களுக்கு ஒரு தடையா இருக்கு இந்த அரசாங்கத்தால அடையாளம் இல்லாதவங்க கூட மீண்டும் அடையாளத்தை இழக்கிறாங்க நாங்க எல்லாரும் இந்த அரசாங்கத்துக்கிட்ட கேட்கறது ஒன்னே ஒண்ணுதான் நாங்க பொழைச்சிக்கிறோம் எங்களுக்கு தேவையானது எங்களோட அடையாளம் மட்டும்தான் அதுக்கு உன்னால ஏதாவது உதவி செய்ய முடிஞ்சா செய்யுமா நான் என் பொண்ணை இழந்துட்டேன் இனிமேலும் ஹலோ என்னடி போன் எடுக்க இவ்வளவு நேரம் தூங்கிட்டு இருந்தியா ஆமாமா மணி பத்தாச்சு முழிச்சியே இல்லையாடி ஆமா முழிச்சிட்டேன் ஏய் உங்க அப்பா வேற அடுத்து நீ என்ன கோர்ஸ் போட போறன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு அவர்கிட்ட பேசினியா இல்லையா நீ அடுத்து என்னதான் பண்ணலான் இருக்க அப்பா கிட்ட எந்த காலேஜ்ல பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் இருக்கோ பார்த்து அப்ளை பண்ண சொல்லுமா பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸா ஏ அது படிச்சா என்னடி சம்பளம் கிடைக்கும் அதுக்கு தான் ஸ்கோப்பே இல்லையாடி ஸ்கோப் இல்லம்மா ஆனா நீட் இருக்கு ஸ்கோப்பா நீடான்னு பார்த்தா நீடு தான்மா முக்கியம் நீதி கேட்டு புலம்புறவங்க மத்தியில புலம்பக்கூடாது வாய துறந்து கேட்கணும் போராடணும்னு எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது யாருன்னா வெளிநாடு பதினெட்டு வயது இளம் பெண்ணுக்காக போராடிய அரசியல் அறிவியல் கல்லூரி மாணவர்கள் கைது